أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى says in سورة فاتر verse number 8 then can the one whose evil deed is so much beautified for him that he deems it actually good be equal to the one who differentiates between good and evil the fact therefore is that Allah lets go astray whomsoever he wills and leads to the right path whomsoever he wills so O Prophet let not your soul collapse in grief for them surely Allah knows well what they are doing. Donc, Allah s'en a dit en surat Fatr, verset numéro 8. Seront-ils donc traités comme celui... Euh, et Allah s'en a dit ici, il est en train de parler euh, de ceux qui, qui croient et qui accomplissent les bonnes œuvres. Euh, il dit, seront-ils donc traités comme celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action au point qu'il la considère comme bonne? En vérité, Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Que ton âme ne se morfonde donc pas de tristesse sur leur sort, Allah est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. The point that I would love us to reflect on in this ayah is Allah subhanahu wa ta'ala talks about those people who their bad deeds have become beautified for them. Que leurs mauvaises actions sont rendues enjolivées pour ces gens-là. And one thing we need to watch out for is when we commit a sin, lorsqu'on lorsqu fait une, une, une mauvaise acte, all right? quand on fait quelque chose qu'on sait que c'est mal, ne jamais justifier ce mal. That we should never justify this sin. Okay, we're all going to make mistakes. We all commit sins. Um, none of us is, you know, devoid of mistakes or, or any kind of harm, of course. So it's going to happen, right? C'est sûr que on va faire des erreurs, on va faire des, des choses pour lesquelles on doit demander qu'Allah nous pardonne. Mais... On ne doit jamais justifier ce mal-là. Um, and, and this is, I mean, if you just think of, of the difference between Iblis and Adam, alayhi salam, quand tu penses à la différence entre Iblis, a'udhu billah, et, et, et Adam, alayhi salam, it's, it's basically the justification, right? So Iblis, he committed a, a grave sin. He disobeyed Allah subhanahu wa ta'ala. And when Allah subhanahu wa ta'ala asked him about that, he justified his sin. Donc Iblis, il a commis, il a commis un, un grand péché. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé uh, uh, par rapport à ça, il lui a répondu, il a justifié son péché. Tandis que Adam alayhi salam, lorsqu'il a commis le, le péché, et Allah lui, a, uh, lui en a parlé, il, tout de suite, il a demandé le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il, il a admis que il, a, il était dans le tort et il a demandé qu'Allah le pardonne. Il a, changé ses, il a changé son acte. Il a changé son, son comportement. So, Adam alayhi salam, as soon as he did the wrong thing, the, the committed, committed the sin, Allah subhanahu wa ta'ala asked him about that. He, he asked Allah's forgiveness and he changed his behavior. And this is the example we need to take. We should not be like these people who are mentioned here, that their misdeeds are beautified for them. Il ne faut pas être comme les gens qu'on qu parle ici, que leurs mauvais actes sont rendus belles, ils sont enjeux pour eux. And this happens, subhanAllah, because we feel good when we do good. It's part of our fitra. It's part of our, our, our innate, our, our, our predisposition. Ça fait partie de notre, de notre âme, de notre fitra, de notre prédisposition que quand on fait quelque chose de bien, on se sent bien. Donc les jours que tu, 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 tu fais toutes tes prières à l'heure, you, you pray all your prayers on time, tu fais des bonnes œuvres en plus, you do some extra good deeds, tu n'entends rien de haram, you don't hear any haram, tu vois rien de haram, you don't see any haram, tu dis rien de haram, you don't say anything haram. Ces journées-là, tu te sens très bien, tu te sens vraiment bien, genre tu es vraiment heureux au fond de toi. You're really happy on these days, right? Like, like in the depths of your heart, you're happy, you're content on these days. And when you commit a sin, quand tu commets un péché, tu ne te sens pas bien. You don't feel good about yourself. And, uh, and because, you know, our, our, our disposition is to worship Allah subhanahu wa ta'ala. Our disposition naturelle, c'est de uh, uh, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on va à l'encontre de ça, on sent mal. We feel bad. So, when you feel bad about a sin, you have two options. Quand tu te sens mal à cause d'un mauvais acte que tu as commis, tu as deux options. Parce que tu veux pas te sentir mal. You don't want to feel bad. Donc, tu as, as deux options. Première option, c'est que tu changes l'acte. Right? The first option is you change the behavior. That's one option. And the other option, if you don't change the behavior, well, now you feel bad, right? Because if you change the behavior and you act 
good, then you're going to feel good. Right? Si tu changes le, le comportement, puis tu fais des bonnes œuvres, là, tu vas te sentir bien. Mais si tu ne changes pas l'acte et tu continues à faire des mauvaises œuvres, là, l'autre option, c'est que tu ignores le mauvais sentiment ou tu commences à croire que la mauvaise chose que tu fais, c'est actually, c'est bien pour toi. So the other option is you think that the bad, the bad thing you're doing is actually good for you so that you stop feeling bad about it. Because you don't want to feel bad. Tu ne veux pas te sentir mal, right? So soit tu changes l'acte, soit tu changes l'émotion. You either change the act or you change the emotion or the perception of the act. La perception de l'acte. And that's what we're talking about here. Allah Sanzara talks about here. Afaman zuyina lahu su wa amalihi. Like it's, it, his, his bad deeds have been beautified. Ses mauvais actes ont été euh, enjolivés. Et, et ça, ça vient... Parce que Shaitan veut nous faire croire que ce qu'on fait, c'est pas si mal que ça. Shaitan veut nous faire croire que les bad things que nous faisons ne really sont pas that bad. So, what, what's, the, what's the bottom line? C'est quoi, quoi le point final? C'est que, on va, on va faire des erreurs? Oui, c'est sûr. We're gonna, we're gonna make mistakes. Quand ça arrive, justifie-le pas. Don't justify it. Accepte et admet et, et, et genre, process le fait que j'ai fait, fait quelque chose de mal et essaye de changer pour le bien et essaye de faire des bonnes œuvres pour comme balancer ton, 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 ta, pour, pour, pour équilibrer ta balance et tu essayes vraiment d'arrêter ce péché là de plus que tu peux des fois c'est plus difficile que d'autres right? des fois c'est une addiction quelque chose que c'est difficile d'arrêter ou c'est une situation très compliquée que c'est difficile pour toi d'arrêter le mal d'un coup quand on parle nous donne la force dans ces cas là mais il faut il faut parce que là il tu es capable c'est peut-être plus difficile parfois mais, mais tu le fais pareil mais, mais entre pendant ce temps tu fais des bonnes œuvres pour comme équilibrer le, le mal et le bien mais, mais jamais on se justifie l'acte et on se dit c'est correct je peux continuer à faire ça tu peux pas parce que ça, ça, ça s'accumule. Puis à un moment donné, ça va, ça va collapser. Ça va, te, ça, ça va complètement t'enterrer, subhanallah. Um, so, so, you know, when, when we do a, a, commit a, a bad deed, a sin, we accept that sin. We understand that we committed a sin. We made a mistake. And we try to change that. Sometimes it's a bit harder, right? Sometimes it's an addiction or it's a very complicated situation. It's difficult to just kind of drop it. But Allah does not burden you more than you can bear. So you could. You, definitely, you're able to stop that. It's a bit harder sometimes. But you never accept it as just like, oh, this is just a sin I'm going to commit. This is just something that I do. This is, I'm just, I'm a smoker. That's stuff. I'm not saying I'm a smoker. I'm saying like, if, if you have trouble with that, you don't just tell yourself, look, I'm a smoker. That's it. You know, once you that's it. I'm never going to stop. No, you try to stop. You try to stop. And you don't justify it. You don't say, well, you know, it's technically not in the Quran. Like, come on. Well, we know. We know you're not supposed to do that. You know you're not supposed to do that. Work towards it. Work towards it. And while you're doing it, while you're trying to stop, do a bunch of good deeds as well to balance out the scale. Because if you accept it, then you're opening up the door to yourself to accepting a lot of things. Like, where does that, where does that door stop? You know, how, how many things can we justify to ourselves? And we don't want to be like people, Allah SWT talks about in the ayah, who they, their, their bad deeds have been beautified to them and it just becomes like normal for them. Allah SWT guides who he wills and he leaves to go straight who he wills. We ask Allah SWT to keep us on the right path. On demande que Allah SWT nous garde toujours sur le bon chemin, qui nous garde toujours guidé, qui nous protège d'être euh, égaré et, et qui nous protège de enjoliver nos propres mauvais actes um, avec les waswas du shaitan. We ask Allah protect us from beautifying our misdeeds from the whispers of the shaitan. Jazakum al khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.